Nacho Botaro dice que está complicado Chicago Cubs a propósito de lo que hablábamos hace un ratito porque están jugando las series finales de la división nacional están 3 a 0 abajo con los Mets de New York es al mejor de 7 y están 3 a 0 abajo o sea, pierde el próximo, fuiste ¿Eh? el que gana pasa a la World Series y juega con el ganador de la Liga Americana que todavía está por verse quién va a ser los Royals de Kansas o Toronto Blue Jays veremos quién de ellos se viene, como estamos, terrible acá la tiene Morita, va al área con casco casco al medio, Sánchez La coló abajo contra el caño derecho La corrida de Casco Morita venía picando por el medio Les dije Pero Sánchez entraba de la derecha al medio Trazando una diagonal fulgurante Dejó el sur con la cancha El centro de Casco fue perfecto cerca de la media luna Al ya fue a poner la zurda Porque no le pegó a la pelota La acarició Le puso el pie a disposición a la pelota más bien La coló abajo contra el caño Magnífica definición de Carlos Sánchez 20 minutos del primer tiempo River pega el primer grito de otro que pretende pegar para sacar una diferencia y buscar una revancha que le permite ir tranquilo como pasó con el juego anterior de la Liga Deportiva Universitaria Quito de Ecuador. Señores River 1, señores Chapecuense nada. Qué golazo realmente, qué linda jugada, lo veníamos anunciando el fútbol de River. La forma en que está parado en el campo, que tiene la pelota, que la juega con precisión, con rapidez. Por momentos hace acordar aquel River de la primera etapa de Gallardo. La jugada fue muy buena, habíamos anunciado lo de Casco, de qué manera ganaba la posición, cómo llegaba hasta el fondo. Bueno, metió con mucho criterio una pelota hacia atrás, dejó a toda la defensa del equipo brasileño mal parada y la definición de Sánchez exquisita. Apareció como un número 8 que es, pero le pegó con la cara interna de pie izquierdo, allá abajo al lado del palo izquierdo, del palo derecho del arquero Danilo inalcanzable, golazo de River que está jugando muy bien en estos primeros 21 minutos y gana 1 a 0 con el gol de Sánchez es 26 goles en River para Carlos Sánchez 2 en Copa Sudamericana Estamos en Olavarría con Cristal FM 98.7 Y en Olavarría y en toda la zona de influencia Con la potencia de AM 11, 60 Acá va Maidana, le comieron la espalda Va Marañao, va Marañao, ganó, tocó Gol, gol del Chapecuense Gol De Chapecuense Marañao fue, se filtró Ante un River enmarañado En el fondo Dudó Maidana, regaló la espalda, le pasó la pelota para el lado, no tuvo reacción, perdió la posición, regaló la espalda y en este caso la rapidez de Marañao para llegar y tocar por casi entre las piernas ante la salida de Barovero que desesperadamente intentaba tapar pidiendo permiso. Rodando lentamente Fue la pelota a meterse en el fondo del arco de Figueroa y Corta 37 minutos empató el equipo brasileño Con lo importante que resulta En este tipo de partidos el gol de visitante River 1, Chapecuense 1 Aunque el equipo brasileño casi no había llegado al área de River Se encontró con esta jugada Y empató el partido Bueno, es la primera jugada La primera jugada de riesgo que hace el equipo brasileño hay una importante peinada del número 7 del equipo brasileño, William Barbio. Eso favorece el pique. Otra vez falla un defensor de River. Antes había sido Álvarez Balanta, ahora falla Maidana. Se queda parado. Gana muy bien la posición Maraneau y después hace una excelente definición a los brasileños. ¿no? Amaga y la toca suavemente entre las piernas de Barbero. Es injusto el empate. River hasta aquí en 37 minutos había sido muy superior. Estaba ganando 1 a 0. Había generado dos o tres situaciones, pero a veces un descuido genera este tipo de instancias y una instancia que es fundamental donde como bien decía Germán un gol de visitante tiene un peso y un plus y ahora están uno a uno aunque el equipo de Chapecoense no lo merezca primero en la sudamericana para Marañao tiene dos goles en competencias internacionales para el Chapecoense tiro libre Sánchez frente a la pelota para la derecha Pisculichi para la zurda de qué se trata esta ejecución ahí va River para buscar 
el segundo gol. Le metió un gol de visitante al equipo brasileño, pero aunque sea ganar el partido y no irse con un empate que sabe a tan poco River, no habiendo jugado en el segundo tiempo tan bien como en el primer tramo del partido seguramente. Va Pisculiche al arco. ¡Oh, ¡Golazo! Leo el fútbol, leo el temperamento que hay que poner de ratos en el partido, leo cada jugada, leo la barrera, leo la posición del arquero, leo Pisculici y un remate extraordinario que se coló sobre el ángulo con el arquero manoteándola, pero tal vez el vivoreo de la pelota hizo que no quedara firmemente puesta la mano en la trayectoria del balón y se le metió. Señores, 18 minutos con 30 del segundo tiempo, River encuentra el gol que estaba buscando, aunque sea para ganarlo, aunque el equipo brasileño se ha convertido en gol de visitante. ¡Qué golazo de tiro libre! ¡Pero qué golazo que hizo Pisculici! ¡Está de vuelta Pisculici! River 2, Chapecuense 1. Quizás nunca se fue, los buenos jugadores nunca se van. Uno de los jugadores más talentosos que tiene este plantel de River desde su llegada aquí con la camiseta del millonario. Una definición espectacular. Un jugador que está rindiendo mucho, que mueve la ofensiva de River, mueve los hilos, pero fundamentalmente que tiene una pegada excelsa, exquisita, superior, de lo mejor en el fútbol argentino. Le pegó con un efecto rarísimo, zurdo desde la izquierda, y sin embargo la pelota se mete en el palo derecho del arquero, en ese mismo lugar, en ese mismo sector, en ese mismo rincón por donde estaba Danilo. Golazo impresionante, una pelota que sale recta con, desde la zurda, pero que vivorea cuando se eleva, inalcanzable para Danilo, golazo de River, 2 a 1, lo hizo Pisculici, el dueño del talento, de la pegada y del fútbol de River. El tercero en Copa Sudamericana para River, el último era frente a Atlético Nacional en Colombia. A ver... Va el Piti por la izquierda, pase al medio, manotazo del arquero. Se recostó para sacarle, quedó a Tabaret, tiró, tapó el arquero de vuelta. Drius sí, iba a rematar, pero pifió el tiro. La tercera era por un peso. Ahí va Drius y ganó otra vez en el rebote, la mandó al medio, está el gol de River, sí, Sánchez. Es que no había manera de tumbarlo al arquero Danilo Era tiro y Danilo, era tiro y Danilo Que Tabaré, que Driussi, que pifió La pelota le quedó a Driussi, lo intentó de nuevo La mandó por arriba, buscó, filtró, penetró Y la tocó al medio Cuando Danilo quedó fuera de combate Ahí sí pudo gritar que la batalla estaba ganada el general Carlos Sánchez. La tocó al fondo del arco, en el arco de Figueroa, el corta a los 41 minutos. El gol que le estábamos reclamando a River para ir con una mejor diferencia a la revancha. Señores, River 3, Chapecuense 1, Carlos Sánchez, que ya tiene un doblete en la noche del Monumental. Ahora sí, River, ¿eh? ahora sí es un triunfo para redondear una noche casi ideal, igual independientemente del empate parcial del Chapecoense. Con este gol de Sánchez, el segundo de esta noche para él, River alcanza la victoria por 3 a 1 a muy poco del final, apenas a 4 minutos del final y mereciéndolo ya sin el fútbol atildado de Pisculici en cancha, ni el de Lucho González, sí con la rapidez de algunos de sus futbolistas como Taparevio Dez que tiene talento por la derecha o el Piti por la izquierda en este caso el autor de la jugada fue Drusi que la peleó hasta más no poder y pudo tocar la pelota al centro después de sendas tapadas de Danilo y entonces por el otro lado Sánchez una de las grandes figuras de la noche para River con este segundo gol y por el despliegue por el 3 a 1 y este resultado tiene prácticamente todo que ver con el desarrollo del juego y la victoria de River Club. 27 goles para Sánchez en River 4 en Copa Sudamericana Tiro libre 
Con la pelota en el aire lo va a terminar Jonathan Fuentes. Ese típico final, no terminarlo ahora. Sin que se juegue, sino con la pelota en movimiento, en juego terminarlo. Ahí va el árbitro de piedra, cuando saca el arquero, la pelota va a lo alto y Jonathan Fuentes pita y marca el final del partido en el Monumental. Juego de ida. Cuartos de final. Copa Sudamericana. River 3. Dos de Carlos Sánchez y un golazo de tiro libre de Leonardo Pisculici para River. Marañao había empatado transitoriamente para el equipo de Guto Ferreira. El muñeco, muñeco, sí, para Marcelo Daniel Gallardo de todo el estadio, todo el tiempo. Sí, para el entrenador que ha puesto el River en un lugar que hace unos años no se podía imaginar que podía ocupar otra vez tan rápidamente. Ahí están los jugadores de River reuniéndose en el círculo central. Algunos hablarán con la televisión como sucede normalmente. Otros tantos, la inmensa mayoría, emprenderá la retirada rumbo a la intimidad del vestuario allá en el rincón por donde los jugadores se van metiendo. En los camarines, lo propio los jugadores de Chapecuense que van caminando lentamente rumbo a la manga. Algunos pareciera que con pesadumbre, ¿no? No sé si porque el tercer gol les resultó un impacto, ya que el 2 a 1 era buen resultado para el equipo brasileño, ya el 3 a 1 es un poquito más abultado, está obligado a hacer dos goles de local para por el gol de visitante poder pasar, eh, o simplemente porque están moviéndose con la situ, producto de un cansancio marcado que sienten después del esfuerzo propio, típico del partido. Se van los jugadores de River al vestuario, se van también los brasileños, salvo aquellos, repito, que quedan charlando con la televisión en un partido en el que River tuvo un muy buen arranque, realmente un muy buen arranque, jugando fútbol atildado, dominando al rival, pero después se fue apagando un poco, consiguió la diferencia y parecía que era el camino, Inicial de una diferencia muchísimo mayor Alguna falla defensiva Queda claro que el Maidana No está en el nivel que le hemos visto En la Copa Libertadores de América que River ganó Y queda claro, mucho más claro también Que Álvarez Balanta No está en el nivel en el que puede estar Y por el que decíamos A gritos que tenía que ocupar El lugar de titular en lugar de un Funes Mori Que Fue inversamente proporcional en su momento ¿Sí? Cuando Cometía algunos errores que no lo hacían merecedor de la titularidad en el equipo. Gallardo igual lo sostenía. Y Álvarez Balanta sí. Después cuando se dio la inversa, pareció pasar lo contrario por diferentes circunstancias. Pero en fin, el tema es que ahí en los centrales River tiene un nivel que levantar. Porque esas ventajas le permitieron a Marañao, sobre todo del lado de Maidán en este caso, poder anotar un empate que River le cayó como un baldazo de agua fría. De agua... Después, de alguna manera... Se pudo recuperar, pudo convertir dos goles más y hasta algún otro, si se quiere, en alguna de las situaciones que se perdió porque tuvo cerca hasta con un tiro en el palo. De igual modo, fue superior a su rival y ahí está este River esperando la chance concreta de jugar una revancha que le permita de algún modo jugar con esta diferencia que ha conseguido en el Monumental. Ha ganado River por tres tantos contra uno y habrá que ver si se mete una vez más en las semifinales de esta Copa Sudamericana.